இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மாயா பஜார்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எங்க வீடியோல எல்லா நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துரும் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மாயா பஜார் இன்னைக்கு எங்க வீட்டு फ्रिज ஆர்கனைசேஷன் பார்க்க போறீங்க எங்க அம்மா 24 இயர்ஸ் ஆ இந்த फ्रिजஐ எப்படி மெயின்टेन பண்றாங்க எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுல நிறைய டிப்ஸும் இருக்கு நிறைய फ्रिज எப்படி மெயின்टेन பண்ணுங்கற டிப்ஸ் நிறைய சொல்லிருக்காங்க ரெண்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இது வேர்ல்பூல் फ्रिज என்னோட டபுள் டோர் 285 லிட்டர்ஸ் இது இதோட ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 24 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு 25th இயர்ல ரன்னிங் இது ஹாப்பி டு இன்ட்ரோ듀ஸ் அம்மா இன் மாயா பஸார் இது எப்படி வச்சிருக்கேன் என்ன பாருங்க ஃப்ரீஸர்ல என்னென்ன வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது இதுல வந்து நான் துணி வெச்ச கோக்கனட் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் இதுல இந்த இந்த கண்டெய்னர்ல இந்த மாதிரி வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு 15 டேஸ் வரைக்கும் கூட தேங்கா நல்லா இருக்கு இதில் வந்து பீஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த பீஸ் வந்து சீசன் அப்போ வாங்கிட்டு அதை ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுப்பேன் எப்போ வேணுமோ அப்படி யூஸ் பண்ணிப்பேன் சீசன் இல்லாதப்போ யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்புறம் இது வந்து இது டப்பர்வேரில் வருது இந்த ஐஸ் க்யூப் வைக்கிறதுக்கு இது நாங்கள் வந்து ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஹைஜீனாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இது வந்து ஃப்ரிட்ஜோடவே வந்தது இது எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் ஐஸ் க்யூப் எப்போவுமே இருக்கும் ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டோ எதுக்காவது வேணும்னா டக்குன்னு எடுத்துப்போம் எதை அது சமைக்கும் போது ஏதாவது கொஞ்சம் ஆயில் பட்டது செஞ்சதுன்னா கூட நாங்கள் இதை எடுத்து ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்போம் அப்ளை பண்ணிப்போம் வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் காயம் பட்டதோ ஏதாவது ஒன்றுன்னா இது ஃபஸ்ட் எய்டுக்காக யூஸ் பண்ணிப்போம் அதனால் எப்போவுமே உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ஐஸ் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து எல்லாமே மசாலா ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் சோம்பு எல்லா ஐட்டம்ஸும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் இது ஃபுல்லாகவே இப்படி இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம்ஸ் வச்சுப்பேன் அதனால் ஸ்மெல் எல்லாம் போகாமல் ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கும் காலியாகிற வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது பானிபூரி மசாலா அப்புறம் இது சாட் மசாலா டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஏதாவது லன்ச்சுக்கு எதாவது கொடுத்து அனுப்பணும் செய்யணும்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது அமுல் அப்புறம் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணது போக மற்றதெல்லாம் இதில் வச்சுப்பேன் இந்த மாதிரி அதனால் இதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் போகாமல் இருக்கும் சாம்பார் பவுடர் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி இது மாதிரி வச்சுருக்கேன் பஜ்ஜி மாவு அப்புறம் இந்த இது வந்து மோர் மிளகா இது வந்து ஃப்ரீஜரில் வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த முறுமுறுப்பு போகாமல் இருக்கும் வண்டு விழுகாமல் இருக்கும் அதனால் நான் வந்து இதை பாக்கி இருக்கிறத ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு மிச்சத்தை இந்த மாதிரி வச்சுப்பேன் இது கொஞ்சம் மில்க் பவுடர் இருக்குது அதையும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டேன் அப்புறம் இந்த இந்த ஃப்ரீஸர் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறக்காக ஒரு லெமன் பீஸ் வந்து இங்கே கட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எந்த ஓடர் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அது காஞ்சிடுச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வேற வச்சுக்கோங்க இது இந்த சைடு வச்சுருக்கேன் இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து பேக்கிங் பவுடர் வச்சுருக்கேன் எப்போவாவது யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் இது இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் கிழங்கு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பாக்கு மஞ்சள் தூள் இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் வந்து யாராவது கெஸ்ட் ஏதோ வந்தாங்கன்னா அப்போது டக்குன்னு கடைக்கெல்லாம் போய் பார்க்க வேண்டியதில்லை நாம் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா எப்போ வேணுமோ தாம்பூலத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து எல்லாமே மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நிறையா வெரைட்டிஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் எடுத்துப்பேன் இந்த மாதிரி ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இதெல்லாமே சைட் டிஷ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் நிறையா ட்ரை மேங்கோ பவுடர் அப்புறம் கரம் மசாலா இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சலாட்டை போட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருவேன் அப்போ இதோட ஸ்மெல்லும் நல்லா மாறாம எப்பவுமே நல்லா இருக்குது இதுதாங்க மேல ஃப்ரீசர்ல வச்சிருக்கேன் இப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன இருக்கு பாக்கலாம் இப்போ இங்க பாருங்க இதில் வந்து நான் வந்து புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் 
இதுக்குன்னா நெக்ஸ்ட் டேக்கு வேண்டிய புளி மட்டும் அளவாக எடுத்து சாம்பாருக்கு ரசத்துக்கு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற வச்சு வச்சுப்பேன் இது வந்து ஈவினிங் டைமில் காலேஜ் போயிட்டு வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறக்காக கரம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் தான் இதோட ரெசிபி நாங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு அப்புறம் மில்க் பேக்கெட்ஸ் வச்சுருக்கேன் எப்பவும் மில்க் பேக்கெட்ஸில் வந்து ஒரு மெயின் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு வே அதனால் நாம் என்ன பண்ணணும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது எதையும் ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து நல்லா சோப் போட்டே வாஷ் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவேன் அது வைக்கும் போதும் இந்த சைடு வந்து டவுனில் வர்ற மாதிரி வைங்க இது வந்து மேலே இந்த ஜாயிண்ட் மேலே வர்ற மாதிரி வைங்க ஏன்னா இது வந்து சில சமயம் லேஸாக இருந்தால் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு ஸ்டான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி சீல் இருக்கிற பக்கம் வந்து மேலே வர்ற மாதிரி வச்சுருங்க அப்புறம் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக பிளான் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ அதுக்கு பிளான் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி சலாம் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்டு வச்சுப்பேன் அப்போ இது மாதிரி ஈஸியாக வரும் ஒட்டிக்காது கொஞ்சம் மாவு அதுக்கு அரிசி மாவு கொஞ்சம் லைட்டாக தெளிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வச்சுப்பேன் வச்சுட்டா உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாது செய்யாது நெக்ஸ்ட் டே அவசரத்துக்கு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு டிப் என்னென்னா இது வந்து கேர்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கேர்டுக்கு வந்து இது மாதிரி ரெண்டு பாத்திரம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஒன்று தேக்க போட்டாலும் வாஷ் பண்ண போட்டாலும் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் கேர்டு எந்த பாத்திரத்தில் இருக்குதுன்னு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் வந்து மோர் வச்சுருக்கேன் மிச்சமான கேர்டு வந்து மோராக பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருவேன் இருக்கேன் இதில் ரசம் வச்சுருக்கேன் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இது லெஃப்ட் ஓவருனால இது இதில் வச்சுப்பேன் இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் வைப்பேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி இது வந்து உதிரி உதிரியாக போயிடும் அதனால் நான் இது வந்து பேக்கெட் பண்ணிவிட்டு மற்றதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி தொடச்சி வச்சுருக்கேன் எப்போ குழந்தைங்களுக்கு வேணுமோ எங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க இருக்காங்க எங்கள் ஆறு பேர் நாங்கள் அதனால் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டா எப்போ அவங்களுக்கு பசிக்குதோ செய்தோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்புறம் இன்னொரு டிப் என்னென்னா இந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸ் நிறைய கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்க ஏதோ வரும்போது செய்யும்போது அவங்க கையில் ஒன்றும் கொடுக்கல அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்க கையில் கொடுக்குறக்காக அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸ் வாங்கி வச்சுப்பேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிக்கோங்க எப்போ குழந்தைங்க வருவாங்க நம்ம வீட்டுக்குன்னு தெரியாது வரும்போது இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி இது வந்து பிக்கிள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுப்பேன் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுப்பேன் இது வந்து கோங்குரா புளிச்ச கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இது மல்டி பர்பஸ் இது ஊர்கா மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து புளியோதரையெல்லாம் பெசைவோம் இல்லையா அது மாதிரி புளியோதரை பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஊர்கா மாதிரி சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிப்பேன் தோசைக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இதோட ரெசிபி வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வீடியோ எடுத்து போடுறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் உப்பில் போட்ட வில்வக்காய் இது கண்ணி மாங்காய் எல்லாம் இதில் போடுவாங்க இல்லையா உப்பு தண்ணியில் போடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இது வந்து இது ஒரு இது ஒரு வேறு மாதிரி ப்ராசஸ் இது இதில் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி இது வில்வக்காய் பக்கத்தில் கிடச்சிது எனக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் முருங்கை பிஞ்சு இருக்கு இல்லையா முருங்கைக்காயோட பிஞ்சு அதுவும் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து போட்டு வச்சுப்போம் இது வந்து எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாமல் கடுகு அது மாதிரி எல்லாம் போட்டு நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் ஒன்றும் கெட்டே போகாது இது உப்புமாக்கு எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் நான் இது சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பிக்கிள் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இது வந்து பூண்டு வெங்காயம் வச்சு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிக்கிள் மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இது தோசைக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அவசரத்துக்கு பேக் பண்ண லன்ச் பேக் பண்ணும்போது இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு காட்டுங்க நாங்கள் பொதுவாக கருவேப்பிலை நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க கருவேப்பிலை ஜூஸ் கூட நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹெல்த் ட்ரிங்கில் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நான் துவரம்பருப்பு இட்லி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இட்லிக்கு இந்த மாதிரி 
நான் வந்து கிரைண்டர் எடுக்கும்போது ரெண்டு டிஃபனுக்கு ஆற மாதிரி நான் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஒரு இட்லி மாவுனா கூட வந்து வேற ஏதாவது கம்பு இட்லி அது மாதிரி ஏதாவது ராகி இட்லி அது மாதிரி ஏதாவது ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன் இல்லை குழி பணியாரத்துக்கு இது மாதிரி இது இட்லி மாவு இது இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நெக்ஸ்ட் டேக்கு இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன் பொரியலுக்கு இது வந்து கேரட்டும் பீன்ஸும் பொரியல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இது வச்சுருக்கேன் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் டேக்கு இருக்கிற தக்காளி ரைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சு அதுக்கு உண்டான கருவேப்பில் பச்சை மிளகா இது எல்லாமே இந்த செப்ரேட்டில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் எடுக்கும்போது அவசரத்துக்கு எடுக்கும்போது ஒன்றுன்னா எடுக்க வேண்டியதில்லை இது எடுத்தாலே அப்படியே செட்டாக வந்துடும் அப்புறம் இதில் வந்து டொமேட்டோஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி டொமேட்டோஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் எங்கள் வெஜிடபிள் வைக்கிற பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிராக் ஆகிடுச்சு அது வந்து நான் வேறு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் நான் வந்து இந்த டப்பர் வேர் வச்சுட்டு அதில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு இடமும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கிடச்ச மாதிரியே இருக்குது நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி பாக்ஸ் உங்களுக்கு போயிடுச்சு ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் இதில் வந்து நான் பீட்ரூட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி ஆஞ்சு வச்சுட்டா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த ஈரமெல்லாம் ஆகாம இருக்கும் எப்பவும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் எடுக்கும்போது இதில் வாட்ரு இருந்ததுன்னா அது மட்டும் தொடச்சிட்டு வச்சுருங்க இதில் வந்து இது வந்து ஹாலிக்ஸ்க்கு வாங்கின கவர் இது ஹாலிக்ஸ் அதுலேயும் இந்த மாதிரி கருவேப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு டென் டேஸ் ஆச்சு ஒன்றுமே ஆகிறதில்ல அதனால் இந்த மாதிரி கவர்ஸ் இருக்கும்போது கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபில்லர் சில்வர் ஃபாயில் இருக்கிற கவர் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது த்ரோ பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் வந்து சில்லி வச்சுருக்கேன் இது மேலேயும் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிங்கன்னா அந்த ஈரமெல்லாம் இழுத்துக்கும் இது வந்து பழைய சில்லி இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது அது கீழே வந்து இந்த மாதிரி கிளாத் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இது வந்து கிச்சன் கிளாத் தான் இது நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சா டக்குன்னு காஞ்சிடுது அதனால் இது யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது கீழே இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற சில்லியெல்லாம் இது மேலே இது கீழே போட்டிருக்கேன் இதோட காம்பு எடுத்துகிட்டு வைங்க அப்போ காம்பு எடுத்துகிட்டு வச்சா இதோட லைஃப் நல்லா வரும் இப்போ ரெண்டு லேயராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயராக வரும் ஃபஸ்ட்டு பழசெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் புதுசு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் முருங்கைக்காலில் வாங்கினேன் இது வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருங்க அது மேலேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாடாமல் செய்யாமல் ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே போகாமல் அதோடய சத்துக்களும் போகாமல் இருக்கும் இந்த டப்பர் வயர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து லேஸான கண்டெய்னர் இது எல்லாமே அதனால் உங்களுக்கு வந்து கூலிங் நல்லா சீக்கிரமாக ஆகுது இதில் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது ஃபுட் கிரேட் வேறு அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் எல்லாம் மிக்சடாக வச்சுருப்பேன் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி காய வச்சுட்டு ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி பீன்ஸு புதினா புதினா இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி வச்சுட்டா இது நல்லா இருக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி எக்ஸ்ட்ரா கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வச்சுப்பேன் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இதுக்குள்ளே வச்சுப்பேன் கேரட்ஸ் இந்த மாதிரி கேரட்ஸ் வாங்கி வாஷ் பண்ணி இது இந்த மாதிரி வச்சுப்பேன் இது அப்புறம் இது வந்து பாவக்காய் வச்சுருக்கேன் இப்போ டோரில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் இது வந்து ரோஸ் மில்க் சிரப் இது சம்மரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இது நன்னாரி நன்னாரி சர்பத் பண்ணுறதுக்கு லெமன் பிழிஞ்சு நன்னாரி சர்பத் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இது கொக்கோ பவுடர் இருக்குது இது சாக்லேட் ட்ரிங்க் அது மாதிரி பண்ணுறதுக்காக கொக்கோ பவுடர் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பவுடர் வந்து மசாலா இட்லி பவுடர் இது இந்த மசாலா இட்லின்னு பண்ணுவேன் அதுக்குண்டான பவுடர் இது இதில் வந்து நான் வேப்பலை வச்சுருக்கேன் வேப்பலை எதுக்குன்னா பிம்பிள்ஸ்க்கெல்லாம் போடுறதுக்காக நான் வேப்பலை பேக் ஒன்று பண்ணி கொடுப்பேன் என் சின்ன பொண்ணுக்கு வந்து அவளுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸ்க
அதனால் அவளுக்கு வந்து இதெல்லாம் சேரவே சேராது எந்த அலோபதி ட்ரக்ஸும் சேராது ஆயின்மெண்ட்டோ லோஷனோ எதுவுமே சேராது அதனால் நான் அவளை வந்து இந்த மாதிரி ஹெர்பலில் பண்ணி அவளுக்கு இந்த மாதிரி பேக் எல்லாம் கொடுத்துருவேன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதில் அலோவேரா வச்சுருக்கேன் அலோவேரா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த பாட்டிலில் போட்டு வச்சுப்பேன் போட்டு வச்சுட்டு இது வந்து எங்களுக்கு அந்த அலோவேரா மோர் எல்லாம் பண்ணுவோம் அதுவும் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அலோவேரா ஜூஸ் எப்படி பண்ணுறது இல்லை மோர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இருக்கும் அது ஹெல்த்துக்காக இது பண்ணிப்பேன் அப்புறம் ஃபேஸுக்கும் இது யூஸ் பண்ணிப்போம் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதை விட இந்த மாதிரி வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கண்டெய்னரும் வேண்டாம் அப்புறம் பீடா எல்லாம் பண்ணுவேன் நான் அதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக குல்கந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் பதாஞ்சலி பிராண்டு குல்கந் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான டிப்ஸ் வந்து என்னென்னா இது வந்து லெமன் வச்சுருக்காக நான் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் இதில் லெமன் ஏன் இப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதில் வந்து தண்ணி எல்லாம் போகாமல் இருக்கிறக்கும் இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியே வர அதாவது இழுத்துக்கிறக்காக சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் இல்லையா நம்ம வீட்டில் அது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுட்டா இது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆனாலும் இதை ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கும் இது பாருங்கள் ஒன் வீக் ஆச்சு வாங்கிட்டு இன்னும் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கு பாருங்கள் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் அப்புறம் இந்த ஜூஸ் கூட இது வாடாமல் செய்யாமல் நல்லா இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி பேப்பர் போட்டு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சுருவேன் அப்புறம் இதில் வந்து டெய்லி எடுக்கிறக்காக கருவேப்பிலை இதுலேயும் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து டெய்லி அவசரத்துக்கு டெய்லி அப்படியே டக் டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன் அது போக ஸ்டாக் அதில் வச்சுட்டு இது டெய்லி எடுக்கிறக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது டப்பர்வேரில் ஆயில் கண்டெய்னர் வாங்கினோம் அது ஒன் லிட்டர் தான் எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அதனால் இந்த ஹாஃப் லிட்டர் இது கண்டெய்னர்லாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது இதில் ஜிஞ்சர் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா பீடா செய்வேன் இல்லை அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செரீஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இந்த செரீஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து பட்டர் இது பட்டருக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் இதுக்கு இதில் பட்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன் பட்டரோட ஸ்பூனும் வச்சுட்டா நமக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இது கூலிங் ஐபேட் இது கூலாக இருக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மேலே ஒன்றும் பெருசாக வைக்கலைங்க இது வந்து சுண்ணாம்பு வச்சுருக்கேன் இந்த பீடா போடுறப்போ சுண்ணாம்பு யூஸ் பண்ணிப்பேன் சுண்ணாம்பில் நிறைய கேல்சியம் இருக்கு இல்லையா அதனால் சுண்ணாம்பு வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய டேப்லெட்ஸ் இது விட்டமின் சி அதனால் இது வெளியே வச்சா அவங்களுக்கு கெட்டு போவோம் அதனால் இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் இது தாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் டேபிளுக்காக யூஸ் பண்ணுறது டைனிங் டேபிளில் போடுறது நான் வந்து அதை இது இது மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டேபிளில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நான் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு இது போயிடுச்சுன்னா கூட அப்படி ஒன்றும் ரொம்ப விலை இல்லை இது வாங்கி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சலட்டை போட்டு ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் எடுக்கும்போது செய்யும்போது வராமல் இருக்கும் அதுலேயே இருக்கும் அப்புறம் தொடச்சி எடுக்கிறக்கும் எனக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இது வந்து சின்ன சின்ன கிராக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா இது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயர் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நாங்கள் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த காட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த காட்டனும் ஆரால் ஐட்டம் வச்சு இதை நல்லா ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஸ்டிக் பண்ணி விட்டதால் இது வந்து இன்னும் லைஃப் நல்லா வந்துட்டுருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இப்படியே வந்துட்டுருக்கு இப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்படி தாங்க எங்கள் அம்மா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸாக ஃப்ரிட்ஜை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு இதில் என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணு